नमस्ते वेलकम टू एवं टीवी न्यूज ना पेर लक्ष्मी नाग इक डीटेल चूस्ते निर्मल जिला खानापूर् मंडल राजूर ग्राम में पीएससीएस एर्पट्ट धा को एमएलए अज्मीर रेखा श्याम नायक प्रारंभ वातावरण में वस्तु मारपल दृष्टिया अधिकार त्वर धा मिलल को चरवे अधिकार एमएलए सूचार रैतक एला नष्ट वाटक चूड़ा स्पष्ट रैतल के मतमे धा को दल नम्मी मोसपोवान सूचार सिंगपूर पेद तल्ली दर्शनको प्रत्येक पूज निर्वहित सिंगपूर मोन्टी गल तो कूल इंडन परशी प्रभु परक आदा हामी इच्छा कार्यक्रम में पलवर प्रजाप्रतिनिधु कार्यकर्ता अधिकार मेदक जिला नारसापूर् मंडल पेद चिंतकुंट में जगह मन ऊर मन बड़ी कार्यक्रम में पागो चिलम मदन रेडि प्रभुत्ठशाला नाण्यता प्रमाण कल विद्युत जरूरत दशल वारी का पाठशाला उ समस्या परष्कान आये अ इंग्लीश मीडियम जून ने प्रारंभ विद्यार्थुन विद्युत अभ्यसि उन्नत शिखरा अधिरोहाल आकांक्षार पद रोज नरसापूर् पश्चिम प्रारंभ आ मैं तेलंगा बड़ो मे अंदर दर्शन इला प्रति पद पद रोज मन बस डिपो नरसापूर् तालूका प्रजा चिकाल वाचिक बस डिपो ओपन चयब मरी कार्यक्रम जो इन इला करे चाल दिवा दीस परस्थित मैं तेलंगा राष्ट्रमे लाइट लाइट दीपा पेमने प्रचार जो अट्ठे परस्थित यावत् भारत देश मन वैप चूस इरवे ना गंटल करे इंटल करे व्यवसाय की रैतक प्रति प्रभु गिरीजन की हामी पन्े शात रिजर्वे बिल्ल मैनारी बिल्ल तो का प्रत्येक केन्द्रा की पंपाल बीजेपी नायक निर्मल जिला खानापूर् पटण तेलंगा चौक बीजेपी नायक धर्ना निर्वहित स्वयं बाप्रो अद्रावती जिला उद्दीड एंपी गारी आदेश अनुसार प्रति मंडल में गिरीजन मोर्चा आध्वर में पन्न शात मुख्यमंत्री गार अमायक गिरीज मोसम से पन्न शात रिजर्वे कल ची मोसम से गत निना सीएम गार गिज क्षमापण चपा अवसर उ पन्े शात रिजर्वे का दमासा प्रकार पद शात कल ची बीजेपी पार्टी तरफ डिमेंड ये बीजेपी पार्टी मीद ब्रेम मैं बुद्ध चलने प्रयत्न चो टीआरएस पार्टी चपेदे गिरीज रिजर्वे तो मैनारी बिल्ल रिजर्वे बिल्ल कल के पंपी के चल अबंडी बदनाम से बीजेपी पार्टी बदनाम से पब्ब गड़पाल चूस्त टीआरएस पार्टी की बीजेपी पार्टी पार्टी तरफ स्ट्रेट चपेदल विषय नीक गिरीज प्रेम उंटे आ बिल्ल ने विगोटी विल्ल पद शात पन्न शात का पद शात कुदी वाहनदार तपन सोड भद्रता निम निर्मल डीएसपी उपेन्द्र रेडि सूचार कड़म मंडल को मदिपाड़ ग्राम में आय आध्य में निर्बंध तनखील सर पत्र याबाई द्विचक्र वाह आटोलू ना कर् स्वाधीन चुस् अन रोड भद्रता निम प्रजा को अवगन कल वाहनदार तपन सहना संबंधी पेपर्स तम वे उवाल 
ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐ అజయ్బాబు ఎస్ఐలు రజనీకాంత్ కోసం రాజు జ్యోతిమణి పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మార్కులు మోడల్ వెహికల్స్ లో వచ్చిన మార్కులు రెండోది సైబర్ క్రైమ్ ఈ రెండు మూసలు చెప్పడం కోసం మీ దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన మోడల్ వెహికల్స్ లో ఇప్పుడు దాకా మేము మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకోండి మీ మంచి కోసం అని ఒక ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాం ఊళ్ళకి వచ్చి అంతకుముందు చెప్పలేదు ఎందుకు అంతకుముందు అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు అంతకుముందు రోడ్డు తార్ రోడ్లు లేకుండా సీసీ రోడ్లు లేకుండా అప్పుడు బజాజ్ చేతకులు ఉండే రాజదూత్ మోటార్ సైకిల్ ఉండే బుల్లెట్లు ఉండే అవి కూడా స్పీడ్ తక్కువ పోతు ఉండే ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ పోతుండే అప్పుడు హెల్మెట్ లేకపోయినా కూడా మేము కూడా మోటార్ సైకిల్ దొరుకున్న మా వయసులో ఏంగా ఉన్నప్పుడు కింద పడితే ఇట్లా ఇట్లా కొనుక్కునేది కొంచెం ఏమైనా డబ్బులు దొరికితే పశువు ఇంటికి వెళ్తే పశువు రాసుకునేది వెళ్ళిపోయేది స్కూల్కి వెళ్ళేది కాలేజీకి వెళ్ళేది చేసాం కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఉందా మోటార్ సైకిల్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ ఉంది రోడ్డు తార్ రోడ్డు ఉంది లేదంటే సీసీ రోడ్డు ఉంది ఎక్సెప్ట్ అటేదో మన గోల్డ్ గుడాలు అటువైపు కొన్ని చోట్ల ఏదో మట్టి రోడ్డు ఉంది కానీ లోపల లోపల ఇంటీరియర్ ప్లేస్లో మెయిన్ ప్లేస్లన్నీ కూడా సీసీ రోడ్లు తార్ రోడ్లు వచ్చినాయి సో సీసీ రోడ్లు తార్ రోడ్లు వచ్చినప్పుడు మోటార్ సైకిల్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ వచ్చినప్పుడు హెల్మెట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది చచ్చిపోతున్నారు మా కళ్ళ ముందు పట 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 చచ్చిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే వీడు వందలో పోతుండు వందలో పోయినప్పుడు సడన్ గా గేదాటం వచ్చింది స్లిప్ అయిపోయాడు పడిపోయాడు తలకాయ వెళ్ళేసి డైరెక్ట్ గా హిట్ అవుతుంది పేదల గుడిసెలు వేసుకున్న భూముల వద్దకు వెళ్తుండగా సిపిఐ నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు హనుమకొండ హరిత కాకతీయ హోటల్ లోని అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు దీంతో సిపిఐ నాయకులు అక్కడే బైఠాయించారు పోలీసులు తమను అడ్డుకొని రియల్ వ్యాపారులకు కొమ్ము కాస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పేదల గొంతును అణిచివేస్తుందని ఎంపీ సిపిఐ పార్లమెంటరీ పక్ష నాయకుడు ఎంపీ ఓయనే విశ్వం మండిపడ్డారు మమ్మల్ని గుంతే ఏం లేదు జనగామ జిల్లా దేవరపురం మండలం ధరావత్ తాండాలో రైతులు ధర్నా చేశారు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పోసి వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు ప్రధాన రహదారిలో రోడ్లు దిగ్బంధం చేసి రైతులు ధర్నా చేశారు రైతులకు పోలీసులకు వాగ్వాదం జరిగింది వరి ధాన్యాన్ని వీలైనంత తొందరగా కొనుగోలు చేస్తామని ఉప తహసీల్దార్ రైతులకు సర్ది చెప్పడంతో గొడవ సర్దు మణిగింది తెలంగాణలో భూ పోరాటాలకు సిపిఐ సిద్ధంగా ఉందని ఆ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి వినోయ్ విశ్వం అన్నారు హనుమకొండలోని హరిత హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు భూమి లేని నిరుపేదలకు భూములు ఇప్పించేందుకు సిపిఐ పోరాడుతుందన్నారు వరంగల్ గడ్డ పోరాటాలకు పుట్టినీళ్ళన్నారు లెఫ్ట్ పార్టీలతో కలిసి ఉద్యమాలకు సిద్ధం అవుతామని ఎంపీ అన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఇస్తామని మోసం చేసిన కేసీఆర్ కు పాలించే హక్కు లేదని విమర్శించారు వరంగల్ లోని వంద చెరువులు ఏమయ్యాయని ప్రభుత్వం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు
or you know it yourself warangal is a place of great revolutionary struggles of great fighters but the red flag played a big role in framing the destiny of warangal and united antra that heritage of the warangal area that heritage of the red flag in warangal is again reborn now in this place and this flag and this party along with the other left parties are trying to see that this struggle will become victorious let me make it very clear that trs governments should have to come down they should fulfill their promise we remember what they told last time when they come to the people asking for votes they promised land for all the landless they promised two bedroom houses for all the houseless people now we ask them what about their promise without fulfilling their promise completely forgetting their promise this government of kcr has no right to continue we will see that if that government is a government accountable to the people that government should do what they preach అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నాథవరం మండల కేంద్రంలో చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ముప్పై ఒక్క పంచాయతీల సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు పంచాయతీ కార్యదర్శులకు వ్యర్థాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ జమీలు మాట్లాడుతూ వాతావరణ కాలుష్యం నివారించడానికి గ్రామంలో గల ప్రతి ఒక్కరూ వ్యర్థాల నిర్వహణలో భాగస్వాములు కావాలన్నారు చెత్తను రోడ్ల మీద వేయకుండా ఇంటిలోని చెత్తను తడి చెత్తను పొడి చెత్తగాను విడివిడిగా వేరు చేసి గ్రామ పంచాయతీ వారిచే నియమించబడిన గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు అందించే విధంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ సాగిన లక్ష్మిని మూర్తి సర్పంచ్ గోలగన రాణి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు శెట్టి నోకరాజు ఈపీఓ ఆర్టీ యాదగిరి ఈశ్వరరావు ఎంపీటీసీ భవానీ జడ్పీటీసీ కాపరపు అప్పల నర్స తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రారంభించుకొని చేయాలనేది అందరికీ ఒక ఆశగా ఉంది నాతవరాన్ని మొదలు పెడదాం అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం అనుకుందాం అలాగే రెండు మూడు నెలలుగా ప్లాస్టిక్ ను కూడా నిషేధించి ఫిబ్రవరి నుంచి కూడా ప్రస్తుతానికి ఓ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాడకాన్ని తగ్గించడం జరిగింది ఇంకా మనకి చూసి చూడనట్టు అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి కూడా పూర్తిగా నిఘా పెట్టి దాన్ని కూడా నిషేధిద్దాం కాకపోతే ఇంటింటికి మనం డస్ట్బిన్స్ ఇవ్వటం అంబ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ వెళ్ళినప్పుడు పోయి డస్ట్బిన్స్ వాళ్ళకి అందించే విధం అనేది మనం ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పినంత సులువు కాదు చాలా కష్టం మనం అసలు లేడీస్ ఇచ్చి మోటివేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా తిట్టేవారు వాళ్ళు అలాగే మనం వెళ్ళే టైంకి వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు ఉన్న టైం అప్పుడు మనం వెళ్ళాం మా ఊర్ లాంటి ఊర్లో అయితే ఒక ట్రాక్టర్ రెండు ట్రాక్టర్లు ఉన్నప్పటికీ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ ఆరుగురు వేయడం తాండవ చక్కెర కర్మాగారం యాజమాన్యం నుండి తమకు రావాల్సిన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని సిఐటియు నాయకులు దువ్వ శేషు బాబ్జీ ఆధ్వర్యంలో రైతులు నిరసన చేపట్టారు అనేక సార్లు అధికారులు జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందన్నారు పాయకరావుపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి రైతు సమస్యలు వెంటనే తీర్చుకోవాలని డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కు విన్నవించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పద్మ రైతులు పాల్గొన్నారు అమరా గారు కనపట్టలేదు అడ్డూ గారు కనపట్టలేదు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కనపట్టలేదు కనీసం ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ లేదు బాధ్యత లేదు ఉంటే ఉంటారు పోతే పోతారు అక్కడ డబ్బులు ఇస్తే అన్నట్టు ఇవ్వబోతే అన్నట్టు బాధ్యత లేదు మేము కైసం చెల్లించమని చెప్పి కోరుతున్నారు దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఏడాదిన్నర అయింది ఎంతవరకు యాజమాన్యం కదలదావు ప్రభుత్వం కదలదావు ఉలుకు పలుకు లేదు ఎవరికి బాధ్యత లేదు పోయిన నెల పదహారో తారీఖున అనకాపల్లి జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మీటింగ్ చేశారు పదహారో తారీఖు నాటికి అలా మీకు ఎట్టి పరిశ్రమ మీ డబ్బు మీకు ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు డబ్బులు రాలేదు సరే కదా కనీసం ఒక ముక్క కూడా సమాధానం చెప్పడానికి ఎవరు బాధ్యులు కనపట్టలేదు మాట్లాడితే పోలీసులు వస్తున్నారు వాళ్ళకి సంబంధం ఏముంది అడ్డే గారు రావాలి జాయింట్ కలెక్టర్ రావాలి పోని కనీసం ఎమ్మరా గారు వచ్చేదని సమాధానం చెప్పాలి ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నట్టు ప్రభుత్వం వైఎస్సీపీ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు శరం రెండు లేవు బాధ్యత లేదు 
చూస్తాం నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఆ తర్వాత పోయి హైవే మీద కూర్చుంటాం మీరు అరెస్టైన్ చేసుకుంటారో కాల్పులేట్ చేసుకుంటారో చేసుకునేంత వరకు మాత్రం హైవే మీద కథలం అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని సీరియస్ గా హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు జరిగే ప్రజా నాట్య మండలి కళా ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు వీరశేఖర్ ఏరియా కార్యదర్శి జకరయ్య మండల కార్యదర్శి రవికుమార్ కోరారు కడప జిల్లా బద్దేల్ నియోజకవర్గం పోర్మామిళ్ల మండలంలో సిపిఐ సమావేశంలో నేతలు పాల్గొన్నారు కడపలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్య మండలి పదవ రాష్ట్ర మహాసభలు జయప్రదం చేయాలని కోరారు పోర్మామిళ్ల మండలం ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంకు పిడుగు మస్తాన్ అధ్యక్షత వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు కేశవ జాకబ్ చెన్నయ్య ప్రసాద్ ఫిరోజ్ వెంకటేశ్వర్లు రేణుకమ్మ రాబియబి గురమ్మ వీరయ్య సిరుపల్లె ప్రసాద్ విశ్వసమ్మ బాలమ్మ ఈశ్వరయ్య చంద్ర నరసింహులు సీలు చెన్నయ్య పెద్ద చెన్నయ్య నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది దాదాపు ఒక పదిహేడు ఇరవై మంది మేధావులు కవులు కళాకారులు మరి ఆయా రంగాల్లో వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు మనం ఆతిథ్యం ఇస్తా ఉన్నారు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం జరగాలంటే ఆశమాసి కాదు వెయ్యి మంది డెలిగేట్స్ మొత్తం పదమూడు జిల్లాల నుంచి వెయ్యి మంది డెలిగేట్స్ ఉంటుంది ప్రతి మన వాళ్ళకు లాడ్జీలు బుక్ చేయాలన్నా లాడ్జీలకు అకామిడేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కాదు జిల్లా పరిషత్తు హాల్ ఒకటి కళాక్షేత్రంలో ఒకటి లేకుంటే ఇంకా మున్సిపల్ ఆయుధం ఒకటి లేకుంటే ఓపెన్ మీటింగ్ అంటే సాయంత్రం సరికి మొత్తం అందరూ గుమ్మిడేటువంటి చోట ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ లాంటి సెంటర్లో సెంటర్ పాయింట్ లో ఒక నాలుగు ఇంకా నాలుగు వేదికలు పెట్టారు అంటే కడప జిల్లాలో ఏదో జరగబోతా ఉంది కడప జిల్లాలో ప్రత్యేకించి పెద్ద ఎత్తున కళాకారులు ప్రోత్సహించేటువంటి ఒక వేదిక ప్రారంభించారు ఇందులో నా భాగస్వామి ఉండాలనేటువంటి ఒక్కొక్క వైపు మన వైపు చూడాలని దీంట్లో మనం చాలా మంది మనం మొదటిగా అనుకుంటాం మన వ్యక్తిగత కోట ఉండాలి దాంతో పాటు సమిష్టిగా అందరి గురించి ఆరని చెప్పి అనుకుంటాం అది ఇందులో జరగనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం కూడా మనం చేయకపోతే మీరు మీరు గుర్తించుకోండి మిత్రుల ఎందుకు కళలు ఏది అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పంటే కళలు అనేటువంటి ప్రోత్సాహాలు జరిగితే కవులు కళాకారులు లాంటి వాళ్ళు వస్తే విజయనగరం జిల్లా రాజం నియోజకవర్గం రేగడి మండలం సంకిలి జిల్లా పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ప్రాంగణంలో యోగా సాధనపై శిక్షణ వివరిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ యోగా నేర్చుకోవడం ద్వారా చక్కటి ఆరోగ్యంతో జీవించే అవకాశం ఏర్పడుతుందని యోగా ట్రైనర్ నాగభూషణ్ రావు ఉషారాణి తెలిపారు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆయుష్ శాఖ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి యోగా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రత్యేక యోగా ట్రైనర్ నియమించడం జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గంలో నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో రెండు చోరీ కేసులు ఛేదించారు నందిగామ రూరల్ పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన రూరల్ సీఐ నాగేంద్ర కుమార్ ఎస్ఐలు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరం సోమేశ్వరరావు రామకృష్ణను అభినందించారు ఉన్నతాధికారులు నందిగామ సబ్ డివిజన్ కార్యాలయంలో డీసీపీ జాషువా మీడియా సమావేశంలో ఛేదించిన చోరీ కేసుల వివరాలను వెల్లడించారు భక్తతో కలిసి మోటార్ సైకిల్ వైపు మోటార్ సైకిల్ మీద ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ముద్దాయిలు సుబాని షేక్ సుబాని ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నవీన్ కుమార్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఈ ఇద్దరు ముదాయిలు మోటార్ సైకిల్ పై వచ్చి ఈమె మెడలో చైన్ ని స్నాచ్ చేయడం జరిగింది దీనిని కూడా తక్షణం ఛాలెంజ్ తీసుకొని టెక్ వాడి 
టెక్ లీడ్స్ ద్వారా వీరిద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది వీరి పైన కూడా ఇద్దరి పైన రౌడీ షీట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం ఈ ఈ నేరాలకు పాల్పడే వాళ్ళపైన షీట్స్ ఓపెన్ చేస్తాము వాళ్ళని సర్వేలెన్స్లో పెడతాము వాటి డేటా అంతా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ కేసులో కూడా సుభాని నవీన్ వాళ్ళ వద్ద వాళ్ళ కస్టడీలో నుంచి ఈ స్టోలెన్ ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ రికవరీ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు కేసెస్లో క్రైమ్ బృందాలు నందిగామ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లోని క్రైమ్ బృందాలు చాలా అగ్రెసివ్గా స్మార్ట్ వర్క్ చేశాయి వారికి రివార్డ్ రోల్స్ విజయవాడ కమిషనర్ కాంతిరాణ గారు వారికి రివార్డ్ రోల్స్ ప్రకటించారు ఒకటి రెండవది ఇకపై ఈ నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ప్రదేశాలలో నిఘా పెంచాము మరికొన్ని సిసి కెమెరాస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము ఈ సందర్భంగా అందరికీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే దిశ యాప్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఏదైనా ఎటువంటి ఎమర్జెన్సీ అయినా కానీ యాప్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది దీని యొక్క మూమెంట్గా తీసుకొని విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి మండలంలోని కొట్ల సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ప్రయాణికులతో వెళుతున్న ఆటో గొట్లం జాతీయ రహదారిలో డివైడర్ ను బలంగా ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ఆటో డ్రైవర్ వాసిరెడ్డి సింగిబాబు ప్రయాణికురాలు పల్లి సన్యాసమ్మ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు మెరుగైన చికిత్స కోసం జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి తరలించారు బొండపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఇవి బుల్డెన్ అప్డేట్స్ కీప్ వచ్చింగ్ ఏమంటే న్యూస్ నమస్తే